Hey champions, what's up with you? Thank you so much for coming back into my channel once again. I'm your personal rock star, Ribbon Apple Nicker. I cannot stop my mouth right now because you know it's bring flattering or wow, 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 करके. Because the paper was completely very easy. Science one का paper it was just like you know it was it was a lame joke. इतने मतलब इतने ही simple questions हो रहा exam में. एग्जामिनर क्या अच्छा छोड़ो अपने स्कूल में जो टीचर लोग रहती ना उन लोग अपने को ओरल में वायवा में भी नहीं पूछते हो जितना इजी पेपर तुम लोगों को बोर्ड एग्जाम वाले ने पूछा है तो आई रियली होप्स आपका पेपर बहुत बेस्ट इजी और सिंपल गया रहेगा एंड जितने भी मैंने इंपॉर्टेंस दिए थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंस आए थे आई एम सो हैप्पी फॉर इट मैं स्टूडेंट में लाइक ऐसा लग रहा था कि अगर सर आपने जो प्रोडिक्शन बताए ना वो सारे के सारे एंड देवर सो मच हैप्पी एंड देवर लाइक यू नो आप सर पढ़ाने छोड़ दो आप टीचर वीचर कर बन यू नो का जॉब ही करना छोड़ दो एंड आप ना टैरो कार्ड रीडर बन जाओ आपका प्रोडिक्शन बहुत परफेक्ट रहता है सो आई वॉज लाइक वॉट वॉज अर पेपर सो इजी एंड ये द पेपर वॉज कम्प्लीटली वेरी इजी हाउ वॉज योर पेपर डू लेवी नो कमेंट डाउन एंड लेवी नो बिफोर दैट ट्यून टू द पेपर सोल्यूशन राइट नाउ आई हैड सो ऑल द इंडायर पेपर चलो मूविंग ऑन टू वेट एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन पूछा गया था अकॉर्डिंग टू मेडलिस पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास है जिसका आंसर बी था सेकंड वाले में द पेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटीज का आंसर है ऑप्शन ए फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज दैट डैश सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर इसका आंसर है द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अस इज आर ए डैश इन आवर गैलेक्सी द ऑब्जेक्ट बोला है तो साइड से वाले कोई भी प्लैनेट नहीं रहेगा आंसर मून है इसका Okay, in the Wifley table method, the particles of the gang are separated by dash separation method. Many of them are written magnetic. Answer यहाँ पे gravitational है. उसने ये answer के just first line में mention किया कि gravitational answer है. Odd man out में watt meter, amp meter, thermometer, galvanometer मैंने उसने live session में आपके answer पूछा था, question पूछा था. Answer इसका thermometer है. I hope सब लोगों ने यही लिखा होगा. एक्सप्लेनेशन नहीं भी दिया जाएगा तो भी चलेगा थर्मोमीटर इज दंसर कंप्लीट को रिलेशन एल्किन सी डबल बॉन्ड सी अल्काइन सी ट्रिपल बॉन्ड सी आएगा यहाँ पर स्टेट ट्रू ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करेंट इज फिफ्टी हर्ट इज ट्रू द वेव लेंथ ऑफ रेड लाइट इज सेवन हंड्रेड टेनोमीटर द नेम द फर्स्ट सैटेलाइट यूज बाय रशिया इन द स्पेस रशिया वहां पर नहीं लिखा था वहां पर यूएसएसआर लिखा था रशिया और यूएसएसआर इज वन एन द सेम आंसर इज पटनिक ओके मूविंग ऑन साइंटिफिक रीजन इसका मैंने आंसर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है डिफेंड करता है कि आप सब लोग का आंसर अलग अलग रहेगा यहाँ पर बट आई होप मेनी ऑफ दैम रिटर्न दिस वाला क्वेश्चन एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप्स हैव सेम बैलेंस ही सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था उसके उसके बाद में यू नो यहाँ पर द वेट ऑफ दिन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डो इट्स मार्स इज कॉन्स्टेंट ये वाला क्वेश्चन भी इजी था एंड थोड़ा बहुत ट्रेकी क्वेश्चन था गिव साइंटिफिक रीजन का थर्ड वाला सेकंड वाला स्टार्ट वेंकल्स पर विल नॉट द ट्विंकलिंग ऑफ प्लान आई होप आपने इस तीनों में से कोई दो को पक्का अच्छे से लिखा होगा एंड आपको फोर मार्क्स पूरे मिलेंगे मूविंग फॉर द हेड वी हैड अ क्वेश्चन नॉट हाउ मच एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर Just one second. Uh, raise the temperature of five kg of water. Uh, five kg of water from twenty degree Celsius to hundred degree Celsius. So, its solution was this way. Given or to find, you have to write it here. And here, uh, the answer is like this: Energy to be supplied to water is equal to energy gained by the water. Therefore, Q is equal to mass of water into specific heat of water into change in temperature. तो Q is equal to mass of water को m लिखेंगे, specific heat of water को c लिखेंगे और change in temperature को delta t लिखेंगे। तो 5 into 1 into 80, 400 kilo calories का answer था। I hope आपने इसको लिखा रहेगा इस तरीके से। The heat energy necessary to raise the temperature of water is 400 kilo calorie. Direction of magnetic field question number two में आपको ये a और b box में भरने का था। इसका answer था direction of magnetic field and b का था direction of induced current. Now based on this मैंने बोला था ना आपको दो ग्राफ में से कोई एक ग्राफ पक्का आएगा C और वो ग्राफ डायरेक्टली आपके सामने यहाँ पर है नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंट इन द फिगर तो इसका आंसर है एनालॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर एट व्हाट टेम्परेचर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इट टेक्स प्लेस एट द यू नो टेम्परेचर ऑफ जीरो डिग्री सेल्सियस � Question again. This one was completely very easy. CuSO4 plus Fe gives FeSO4 plus Cu. The displacement. The reaction is a displacement reaction. अगर आपने पूरा displacement reaction लिखा है या या you will definitely get full marks. Then write a short note on alloying. Importance में मैंने आपको importance वाले video में मैंने आपको बताया था कि alloying का answer is important. अगर आपने इसको भी लिखा है या आपके दो marks पक्का बनते हैं या Next, moving on to the question number three. Answer the following question. Any five of three marks each. 
An element that has its electronic configuration to eight two. Now answer the following question: What is the atomic number of the element? And the number is twelve. What is the group of this element? The group is second. To which period does this element belong to? The uh, the it belongs to the third period. Okay, then moving further ahead, there was a very simple diagram. We give it to you, but it was directly. It was easily not posed. It was not twist. It was posed. There are three laws based on it. So, if you look at the Kepler's law, first law, second law, and third law, I hope you have understood all three laws. Justify it. You will be easy to understand. And you will not be confused. Moving further ahead, the question number third was based on this particular paragraph, and this paragraph was just like a cup of tea. And it was easy to understand. And it was just like a cup of tea. And it was just like a cup of tea. And it was just like a cup of tea. And it was just like a cup of tea. And it was just like a cup of tea. And it was just like a cup of tea. And easy questions were asked to you based on this paragraph. Now, the two wires having potential difference of 20 volt. The two wires were light wire, neutral, uh, light wire, neutral wire, and light wire. Now, the two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference of 20 volt. The two wires having potential difference नहीं वॉट इज शॉर्ट सर्किट में आपको ये वाला पॉइंट में लिखना था इट कैन कॉज फायर और इट कैन कैच फायर राइट अ फंक्शन ऑफ अ फ्यूज द फ्यूज वायर इज यूज टू फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स टेक प्लेस ड्यूरिंग विच विल हेल्प यू नॉट टू हैपन शॉर्ट सर्किट ओके Then after both you will find out a very easy question over here. Name the process represented by the figure. The process is refraction of light. State the two laws related to the process. There are three to four laws on it, but I am only writing over here. Sine upon sine is the constant. The three rays, the incident ray, the normal ray, and the reflected ray lie lies on the same plane. The incident ray and the reflected ray are on the opposite side of the normal ray. Yeah, but third law be also there. If you have one, two, three things you have to understand, explain it. Yeah, like definitely, your mind will be blown away. What is an artificial satellite? An artificial satellite is a man-made satellite which is made by man for further work. So here, you have to remember that there are two types of artificial satellites. There are many satellites like weather satellite, navigation satellite, military satellite, communication satellite. But you have to explain two things. I have told you that you have to go to the table and study it. Definitely, you will get it. And see, it's your idea. Over here, define hydrocarbons. Hydrocarbons are the compound containing carbon and hydrogen. If you have written it, one mark is your idea. Name the types of hydrocarbon. Saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Name the two carbons used in day-to-day -day life. Diamond and graphite are the two carbons. Graphite pencil में use होता है. Diamond glass cutting करने में use होता है. अगर आपके घर वाले पहनते होंगे तो उसमें use होता है. है ना? तो jewellery में use होता है. So it's like completely easy one. Next over here, when you will find out this question over here, name the two metals which will react with water. So potassium and sodium का यहाँ पे आपको directly यहाँ पे दिया है. तो आपको सिर्फ यहाँ पे देखने का था कौन से दो metal हैं जो react कर रहे हैं. Lithium calcium will carry the problem. Name the two moderately reactive metals. Moderate reactive metal was magnesium and aluminium. Okay. Then name the highest reactive element. So, the highest was potassium. Okay. And the most lowest was I will say less reactive metal was copper. Okay. Then moving on further ahead. There was a big chain in our story. We have to make it. C two H six. We have to see. डबल बॉन्ड सी था यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड सी और आप आपको छह हाइड्रोकार्बन्स बनाने के छह हाइड्रोजन के वो बनाने के थे और आंसर था मीथेन सी टू एच सिक्स की थे और यह सी थ्री एच आपको दिया था आपको ट्रिपल सी बना के उसको आठ एच बनाने का था यहाँ पे प्रोपेन आंसर था यहाँ पे सी फोर एच टेन था क्योंकि यहाँ प Half, 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 half. Three marks आपके बन गए हैं. Okay. Then moving further ahead, five marks का क्वेश्चन तो मेरे को ऐसा लगा कि कितना छोटा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है आपको. तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन था, एक आपको आप का फिगर बना के आपको पूरा लेबलिंग करने का था, नेमिंग करने का था. Name the type of lens in the human eye. Crystalline lens. कौन सा लेंस है? Crystalline. Name the screen at which the maximum amount of incident light is reflected. Cornea answer is that. C O R N E A cornea. State the nature of the image form at an object on the screen inside the eye. Real and inverted. Okay. Then over here, moving further ahead for the last question. This question was just like अगर आपके पास आँख है जो सब कुछ देख पाती है तो ये आंसर ये क्वेश्चन आपके लिए था। What is rust? A reddish layer form on the surface of a metal or metallic surface is called rust. Write the chemical formula of rust. The chemical formula is यहाँ पर दिया है देखो यहाँ पर Fe two O three dot H two O। उसके बाद उन्होंने पूछा एक बार के लिए आइटम रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयर एंड कैथो आनोड। आपको कुछ नहीं यहाँ पर आपको आनोड के नीचे रिएक्शन दिया हुआ है। कैथोड का भी आंसर तो कैथोड के नीचे ही दिया हुआ ह� the corrosion is the slow process of decay or destruction of metal due to effect of air, moisture and acid on it. It is called corrosion. 
Guys, the paper was completely, you know, it was a just, just, just a simplest paper which I have ever been asked to vote these our students. We were so lucky. I hope so. आपको ये पेपर बहुत अच्छा किया रहेगा and आप next paper के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना and do watch my videos again to get some great importance. Until we meet, all the best. Do like, share, subscribe. Thank you so much. Bye bye.